ഞാൻ ഇവിടെ വൈറ്റ് ബോർഡിലൊരു പോയിൻ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറ്റുമോ പെട്ടെന്ന് അത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു എളുപ്പവഴിയാണ് എക്സ് വൈ ആക്സിസുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ ഈ ലൈനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് അത് ലംബമായിട്ട് വേറൊരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കണ്ടോ ഈ രണ്ട് ലൈന് ഞാൻ എവിടെയാണ് വരച്ചത് ഈ പോയിൻ്റ് ഏത് പ്ലെയിനിലാണോ അതേ പ്ലെയിനിൽ തന്നെ ഓരോ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് വരച്ചു ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഇനി നമ്മൾ അറിയാം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിന് നമ്മളെപ്പോഴും എക്സ് ആക്സിസ് എന്നാണ് പറയാറ് അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്നതിന് വൈ ആക്സിസ് എന്നും പറയും സോ ദിസ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് ഇൻ എൻ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് പറയാം ഇനി ഈ പോയിൻ്റ് ലൊക്കേഷൻ ചോദിച്ചാൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് നമുക്കിതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ പറയാൻ എളുപ്പമാണ് എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിന് ആധാര ബിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഈ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഒറിജിൻ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എക്സ് ആക്സിസിൽ പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈക്വിഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂണിറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് നമുക്ക് ഏതാണോ കൺവെൻഷൻ നമ്മുടെ രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ സീറോ തൊട്ട് എയ്റ്റ് വരെ ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ്സ് എനിക്ക് ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിസിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഞാൻ വൈ ആക്സിസിലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഒരേ ഡിസ്റ്റൻ ഈക്വിഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഞാൻ പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെ പോകുന്നു ഇനി എനിക്ക് ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്നും വൈ ആക്സിസിൽ നിന്നും ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വിചാരിച്ചാൽ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും എക്സ് ആക്സിസിലോട്ട് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പോയിൻ്റ് ഈ പോയിൻ്റ് എക്സ് ആക്സിസിലോട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചപ്പോൾ ടച്ച് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് എവിടെയാണ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിലാണ് ടച്ച് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും എക്സ് ആക്സിസിലോട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചപ്പോൾ അത് എവിടെയാണോ ടച്ച് ചെയ്തത് അതാണ് അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ വൈ ആക്സിസിലോട്ട് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചാൽ അത് ഈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ യൂണിറ്റിനെയാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഫോർ ആണ് സോ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഫൈവും വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഫോറുമാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മളോട് പറയാണ് വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അപ്പം എക്സ് ആക്സിസിൽ വൺ ഇതാണല്ലോ എക്സ് ആക്സിസിലെ വൺ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനൊരു പെർമെൻറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇനി വൈ കോർഡിനേറ്റ് എത്രയാണ് ടു അതായത് വൈ ആക്സിസിലെ ടു ഇത് രണ്ടും കണ്ടോ ഈ രണ്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി എന്ത് വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഇതാണ് അപ്പോൾ വൺ കോമ ടു എക്സ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വൺ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ടു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഫൈവ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റും ഉണ്ട് വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും ഓപ്പോസിറ്റ് വേർട്ടിസസ് ആയിട്ട് ഞാൻ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഓരോ കോർണറിലുണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടുക ശരിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് വേർട്ടിസസ് ആയിട്ട് വന്നത് ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഏതാണ് എക്സ് ആക്സിസിലോട്ട് നോക്കിയാൽ എക്സ് ആക്സിസിൽ ഇത് ഫൈവ് ആണ് വൈ ആക്സിസിലോ ഇത് ടു ആണ് ഇനി ഈ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ എക്സ് ആക്സിസിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വൺ ആണ് വൈ ആക്സിസിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഫോർ ആണ് സോ നമുക്ക് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഓരോ വെർട്ടക്സിൻ്റെയും കോർഡിനേറ്റ്സ് കിട്ടി ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൽ ഈ രണ്ട്
y axis in parallel light or line varichale avade ellam x coordinate same aayirikkum adupole x axis in parallel light or line varichale avade ellam y coordinate same aayirikkum ini nammal thodakkathile parnayirunnu origin aadhara bindu ee origin nu parayunnade coordinates 0 0 aanu okay x coordinate um 0 y coordinate um 0 angane aanengile x axis il ulla oru point x axis nanallo ee x axis il ulla oru point inde y coordinate enda irikkum ipo njan ee oru point edukkan nerichu ee oru point ee oru point il x coordinate 2 kando 2 il thane aanu adu nikkunnathu x coordinate 2 aanu y coordinate o y axis il ottu nokke y axis il idu evade touch cheynathu 0 point il aanu so ee oru point inde coordinates nu parayunnathu 2 0 enna irikkum okay ee oru point inde coordinates 7, 0 and I am going x coordinate 7, y coordinate 0. Inni, e yuri point 3. y axis le 3 and x coordinate and x axis is the same as the x axis and x axis is the same as the x axis x axis the same as the x axis is the x coordinate is 0, y coordinate 3. So, this point is 0, 3. In this point, this is the sixth point. This is x coordinate 0, y coordinate 6. This is the coordinates. This is the rectangle base. The rectangle is the opposite sides in the length equal. Opposite sides in the length equal. This is the one five lake. Shift. One five lake. X, x coordinate. Now, we have to say that 1 is 5 and x coordinate. Okay? That is equidistant. This is random equal length. This is the same. X coordinates are the shift. Same. Now, the rectangle is equal. This is equal. This is 1 5. This is 1 5. Now, in this chapter, the problem is the same. Parallelograms in the vertices can do it. Then, this concept is that the x coordinate is shift the same. This is equal distance. Now, this is the line that is the x axis in the parallel. This is the x axis in the parallel. Then, the x coordinates the shift the same. This is y axis in the parallel. Then, the y axis y coordinate is shift the same. If you have any problems in this chapter, you will have any problems in this chapter. You will have any problems in this chapter. You will have any basic questions in this chapter. I have two points. This is the coordinates of x coordinate x1 and y coordinate y1. I will name it. This point is the x coordinate of x2 y2. Ini jadi dua point sendiri, kami join je yang ni ajaru. Join je itu. Ini satu line de length, alangkah distance between these two points. Ada orang lagi line de length tu ajar. Ada ni jadi D, yang mana name je itu. D, distance between these two points. And D will be square root of x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square. This is the equation. x1 minus x2. x coordinates are difference to square. That is why y coordinates are difference to square. If you add the square root, that will give you the distance between these two points. This is the point x1 y1. The point x2 y2 is the point x2 y2. The point x2 y2 is the point x2 y2. This is the point origin ஐட்ட இடுக்காம். origin டே coordinates என்தான் origin ஆதார விந்துவுன் வரையந்து 0, 0 point ஆனு. அதையது இவிடத்து x2, y2, x coordinate, y coordinate 0 ஆனு. ஆனங்கள் distance between them என்ன வருந்தால் நமக்கு இரிதில் வரையாம் the distance of a point from the origin. இவிடைப் போம் ஒரைட்ட x உம் y வெல்லும் இவிட 0, 0 ஆனுல் அது உண்டு நானி 1 அன்னு இதந்தாய் இது 0,0 point இதது origin y so this is the distance of a point x, y from origin அது எங்கு நான் அண்டுவிடிக்கும் இவ்விட x1, y1 பலைசில் இப்பா x, y ஆனு அல்லை x1, y1 நல்லது யாம் மாட்டி x, y நாக்கி x2, y2 பலைசில் என்தாவுளது 0, y 
അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് തന്നെയാണ് വൈ മൈനസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വൈ തന്നെയാണ് സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ വിൽ ബിക്കം ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് ദിസ് പോർഷൻ ഈസ് വൈ സ്ക്വയർ വൈ മൈനസ് സീറോ ഈസ് വൈ വൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് സോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഫ്രം ഒറിജിൻ